قوموں کا عروج و زوال ہمیشہ سے رب العالمین ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا رہا جو صالح تر لوگ ہیں یہ رب العالمین کا وعدہ وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ہم نے لکھ دیا تھا یہ کتاب میں زبور میں بھی اس بات کو ہم نے لکھا وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اس سے پہلے کی جتنی کتابیں تھیں اور بعد کی کتابیں تھیں ان تمام کتابوں میں یہی بات ہے کہ زمین کے وارث ہم ان کو بنائیں گے زمین کی بادشاہی ہم ان کو دیں گے جو صالح لوگ ہوں گے لیکن جب صالح لوگ نہیں ہوتے ہیں اور گناہ بڑھ جاتا ہے تو رب العالمین کبھی گناہوں کے پاداش میں ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے کبھی تنبیہ کرنے کے لیے رب العالمین ظالم قوموں کو مسلط کرتا ہے جیسا کہ ایک دعا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اس کا بھی یہی مفہوم نکلتا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمْنَا وَلَا تُسَلِّتُ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمْنَا اے اللہ ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط نہ کر یا ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم کرنا نہ جانتا یہ گناہوں کے سبب ہوتا ہے کبھی فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس کہ زمین میں اور خشکی میں اور تری میں بحر و بر کے اندر فساد ہی فساد پھیل گیا یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت عیدی کو جو مصیبت تمہیں پہنچنے والی پہنچتی ہے وہ دراصل تمہارے گناہوں کی پاداش ہے آج دہلی